Nimondi. Pénz, ez nincs is más jelenkene. Egy prodi van grödni vagy. Egy azt vagy, hogy jó, mert az vagy grödni is. Mert ez fúf meg, hogy miért kiszak is így. Grödni is. En een grote, dat is kees, wie heb je iets gezien? Of een baar, ja. Het voelt voor mij als een grote, als je weet dan, die heb ik meer gezag. We zijn allemaal wel groot wees. Ik denk terug aan Adam en Eva. Satan komt bij hulle, of bij haar, heel eerst in. En sy sê vir nie, ons mag nie van die boom eet van kennis van goed en kwaad nie. En hy sê vir haar, die volgende, hy sê vir haar, Dit is die waarheid nie. God wil net nie hee, dat jylle met soos hy wees, dat die verskil tussen goed en kwaad ken nie. En wat doen sy toe? En wat doen Adam saam met al? Kan jy dat hou? Dit is daar jylle in die begin, Genesis 3, jylle kan het gaan lees. Wat doen jylle? Jylle gaan hee. Want jylle het gedink, jylle is nie groot genoeg nie. Hulle wou nie eet omdat hulle vet wou word nie, hulle wou eet omdat hulle soos God wou wees. Ek rei gister, het ek die al so toer te vaam fiets weet te ingebring. En my nie waar nie, ek het nie probeer om die 70 kilometer te rei nie, ek het nie die 40 gerei. Maar ek gaan vroeg so toe, want ek weet van die vorige jare, as jy nou bykie laat daar kom, dan vang jy die storm loop, en dan krij jy die parkeerplek nie, en die sikkel om by jou plek te kom, waar jy moet wegspring, en, en, en. So, ek is te vroeg daar, en ek besef toe ek daar aankom, net so, toonig per vijf kister ochend, toe sien ek wel, ek my ek gaan nie ouwe sê, help opslaan nie, so ek is nou heel vroeg. Maar so, haal ek nou my fiets van die bakkie af, en het sit nou maar langs die bakkie neer, en ek drink een koppie koffie, sien hoe die mense inkom, en dit is nog opvangend, dat mense kyk na mekaar sy fietse, wonder hoe kom, want ek wonder na, jy gee die oud ook een beter fiets as ek, en dan nou, as jy op my ouderdom kom, dan kyk jy na mense en sê, ok, hierdie ouwe is min of meer my ouderdom, dan wonder ek, ek wonder gaan hy die sien, of gaan hy soos ek net die veertig rui en toe ontmoet ek iemand daar wat ek weet wat so twee, drie jaar ouder as ek is en hy sê rui net die vijftien vandag. Toe voel ek nou gaan bykie groter. En ek vang myself dat ek wil groot wees. Ok, kan ons maar hy baie af sê, dit het plak daar op die galerij. Ok. Ek vang myself dat ek wil groot wees. Want ek kyk na ander oons my saais en ek dacht, gaan ek vinnig ras hulle wees of nie? Gaan my naam voor sy naam op die eindsla wees? Nummer 35 instead of nummer 36. Dit is die aard van die mens om groot te wil wees. So ek wil vraag dat jy sal met my sal lees uit Philippense 2 Paulus kom skryf iets hier van Jezus. Denk jylle Jezus was groot? Hy is nog steeds groot. En teen jylle, hy is nou nog grooter as wat hy was toe hy hier op aarde geloop het. Maar denk jylle Jezus was groot toe hy op aarde geloop het? Jylle lyk so'n bykie onzeker. Jylle weet hy het net vir drie jaar bedien. Net vir drie jaar. Maar luister wat skryf Paulus vir die gemeente in Philippe. Hy begin hier in vers 5, hy gaan net van vers 5 tot 11 lees, hy sê, want hier die gesintheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So, wanneer ek hier die vers lees, dan kom ek achter, hy wil hee, hy wil ons motiveer as mens om Jesus te volg, om soos Jesus te wees, terwijl ons hier op aarde is, om soos hy te wees, terwijl hy op aarde is. Ok, nou sê hy, wat hier die gesintheid met in julle wees, wat ook in Christus Jesus was, hy, wie is hy? Wie is hy? Jesus, nee. Hy 
wat in die gestalte van God was, het het geen geloof geacht om aan God gelijk te wees. Jezus was gewid, en Jesus is nog steeds gewid. En dan sê vers 7, maar, het homself ontledig, homself leeg gemaakt, het homself ontledig die gestalte van die dienstnig aan te neem, en aan die mense gelijk geword. Hy het die dienstnig van mense het wendig geword nie, hy was gelijk aan die mense, maar hy het dienstnig geword van wie? Van wie het hy dienstnig geword? Van God. So hy, hy het homself ontledig die gestalte van die dienstnig aan te neem en in die mens gelijk geword en, ge, en in gedaante gevind as een mens het hy homself verneder, sê gauw verneder, dier gehoorzaam te word tot die dood toe ja, die dood van die kruis. Daarom, vers 9, het God hom ook uit termate verhoog en hom een naam gegeen wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jesus so buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong is so verleid dat Jesus Christus die Heere is tot die Heerlijkheid van God, die Vader. Want jy praat oor die pad na grootheid. Grootheid is een geestelike ding. Het is nie een fysische ding. Maar grootheid begin hier op aarde. Daarom kom Paulus nou en hy begin in vers 5, hy sê, die selfde gesintheid wat in Jesus was, wat hy meer geleef het. Gesintheid beteken jou attitude, jou houding. Die selfde gesintheid met Jesus, die selfde houding met Jesus gehand af het het ons nodig om te hond te hond. Ok, so die pad na grootheid, jylle stem saam met my Jesus was groot, nee, ok, so ons kan hom gebruik, as die voorbeeld, in die eerste plek, is die eerste tree, step down, weet, jy sien baie keer, grafiese voorstellings van, die leierskapsleer, dan is dit nou een leer, dan is die eerste tree is, so, jy wil nou opklim, is dit nie? Dit is die aard van die mens, ons wil groot wees, so ons wil opklim, ons wil beter wees, ek, ek sal nooit vergeet nie, ek, um, is daar een luie stoof, en, um, hy is nou al my lede, ek as pas voel, ek gaan besoek om een dag, en, hy sê vir my, kom, bring so my jou geweer saam, en dan skiet ons nou een rooibok of twee, so ons nie omgeving wat rooibok is soek, so ja, ons is toen op die jeep en ons is nou op pad, maar hy praat nie jag of iets nie, ons is op pad aan in die wildskamp toe en, en hy vraag vir my hierdie ding, hy het 45 plaas bestuurders, wat vir my werk, en hy sê vir my, hoe kan hy maak om weer af te skal, hy sê vir my, hoe verstaan hy nie lekker nie, hy sê nie, hy boer nie meer nie, hy bestuur, hy wil nie doen, hy wil nie bestuur nie, hy wil boer, so, om groot te word, as baas het groot geword. Maar eindelijk het hy gevoel hy klein geword. So te sê van wel, hoe al jy kan groot bly, is om te step down. Al jy weer kan boe, is om af te klik. So Jesus het gestep down. Hy wat het geen roof geacht het om gelijk te wees aan die vader nie, het van sy troon af geklim. Ons het ons hier die Afrikaanse spreek wat sê, man, klim net bykie vir jou troonkie af. Het die man het al vir jou gesê? Jy is een eerlijke. Jy weet nie, klim net so bykie vir jou troonkie af. So as jy wil groot wees, moet jy afklim en klein word. Dit is die wonderlijke beginsel van wie God is. Jy sien, God sy koninkryk werk anders as ons koninkryk. As die mense koninkryk. En God, God kyk na die kinderkies en hy sê, aan sylkies behoort die koninkryk van God. En nou denk ek aan, aan hierdie gedachte in vers 5 tot 7 kom Jesus, ach kom Paulus en hy skryf, maar Jesus het homself ontledig die gestalte van die dienstnig aangeneem, aan te neem en aan mense gelijk geword en gedaante gevind as een mens het homself verneder en gehoorsom te wees. 
So dit was Jesus' strategie, maar nou kom hy en hy praat met sy disciples, Matthäus 16, vers 24, oor wat sy vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Markus 8 vers 34 en toe hy die skare saam met sy disciples na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie achter my aan wil kom met homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Lukas 9 vers 23 en hy sê vir allemaal, as iemand achter my aan wil kom met hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Om groot te wees, moet ons eerst klein word. En ek weet, dit druis in tegen wie ons as mens is. En nou skryf Paulus in hierdie gedeelte in Philippense 2, die vooraf gedeelte, voor ek begin lees, in vers 5, sê vers 3 en 4, moet nie iets doen, uit selfsig of uit uitregering, maar in nederigheid, met die een die ander hoer ag as ons self. Jylle moet nie elke keer na sy eie belange omsien nie, maar elke keer ook na die ander sê. Dit is so goed, jy kyk nou na die persoon langs jou, en jy sê, wat kan ek vir jou doen? So miskien moet jy net gauw vir die persoon langs jou kyk. O, dit is nou vir my baie mooi, dit is nou maans en vrouw, en die vrouw is like hier nie, en die maans is ons nou hier leie. Bernard, vraag jou vrouw, wat kan ek vir jou doen? Jy sê, ons laik om die maan te wees in die huis. En ons is ons nou die leiers. Ons is groot. En ons wil groter wees. Maar eindelijk moet ek klein wees. Ek sal nooit vergeet, toen my kinders nog in die huis was, 63 jaar terug. Net so te loop, sê jy, die klein kinders kom aan, vier die ene is op pad. Ek wil net die Heere loof daarvoor. Ja, kom so vir die Heere aan die kant. Misschien het jy ook die kinders op die kant is, wat jy nog eens van weet al. Maar ek sê een dag vir ons, sit so aan die tafel, sit so groot kom bijskaal, waar ons was in Pietersburg, en sit ons aan die tafel. En ek het net die ding ontdek van servant leaders. En ek sê vir my huisgesin, my vrou met twee seens, ek moet net vir julle sê, nou voel ek baie tjaf met myself, weet ek, ek moet net vir julle sê, ek is nie hier om julle te laat leid nie, ek wil julle leid, met die kortheid. Maar die konsekwensie daarvan kan ek nie so uitbrei vir ochend, want soms is het so, dat jy toch steeds jou voet moet neersit, want wat hou jy met hulle dien? Die punt is, step down. Word klein. Want wanneer ons klein word, soos wat Jesus eerst klein geword het, hy het klein geword, want hy het een passie gehad. Hy het nog steeds die passie. Hy het een passie, eerstens vir God die Vader, toe hulle van vraag, wat is die belangrijkste gebod? Wat sê Jesus? Wat het Jesus gesê? Met die is 22, vanaf vers 37, hy sê, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jylle siel, jylle verstaan, met my nou woorde, my totale mens wees, moet anker en wil hee God. En dan die tweede gebod, sê hy, jy moet jou naaste lief hee, wat gelijk is daarvan, jy moet jou naaste lief hee, soos jy self, nou hier woord lief hee, hier woord liefde is die akkepui wat beteken, ek gee myself oor, Dit is weer eenvoudig, ek denk ons maak Christus kap en denk hier rocket science. Dit is nie rocket science nie, dit is een voorgee. Ek gee myself aan jou. En hou ons groter en groter word en dit veroorzaak dat ons dit ons in een redreis vir valses ken gesê het op die video. En hy sê, we all busy with a redreis and when we win we still are rats. Hierdie woord passie, kreeg ons die eerste keer in handelinge 1 vers 3, wat vertaal word in die ouwe vertaling met lei. Ek wil het vir jou lees, handelinge 1 vers 3, lees ons, 
dan weer ek ook na sy leide, die woord leide kan ook betaal word, vertaal word met passie, die ook in James Version word, dus kou as die wees, akirate vertaling van die Bijbel, en luister my wat, wat lees ons die ook in James Version sê, to whom also he shed, ach he showed, excuse, to whom also he showed himself alive after his passion, Die woord passie kom van hierdie Griekse woord pasko af, wat beteken passion om te leid. Wanneer ons afklip van ons troon, doen ons dit, want ons het passie vir God. En ons het hierdie concept van, as ek nou een christen word, is al my probleem nou verby. Alles is plein seiling, die dam is gelijk in die glad. Die see het nie meer gehoor nie het gaan altyd goed. Dit is nie die waarheid. Die waarheid is, dat ek kan God kan bly vast. Eindelijk by hy aan my vast. Want ek word moeg. Kale vertel, hoe dit hy moeg geword het, hy het passie verloor, as jy nou met hom gaan praat, jy achterkom, hy het daar was een sekere oomlik in sy leven, waar hy beleef het, ek kan nie meer vast, en jy moet my nou vast, soos Peter is, toe hy oor die rand van die skuit geklim, en hy sê, ek wil ook op die water loop, en toe hy sing, toe sê hy, red my, Heere, en die Heere grijp hom, die punt is, die woord passie beteken, dat daar gaan, in steinige tye in jou leven wees, maar ek het nog steeds een passie vir God, Die hoop dat, wanneer ons wil groot wees, want ons wil nooit lei nie, ons wil nie ander mense laat lei, daarom wil ons groot wees, en ons wil dat ons een beheer kan wees, maar die hoop dat, wanneer ek besef, dat servant leadership, is die model wat die wereld al buiten nodig het, ons, ons die my die jaar is, die kerk moet anders wees, gelovig is moet anders wees as die wereld, wil jy anders wees? Nou moet ek eerst klein doen, omdat ek een passie vir God het. En as hier die passie vir God maak, dat ek moet lei in my leven, dan lei ek. Want Jesus sal lei, en het laastens, en dis die laaste punt wat ek bemaak hier so, hy het gelei, daarom, hy het passie gehad, daarom was hy gehoorzaam toe die dood, toe Paulus skryf het hier, hy sê in vers 7, maar hy het homself ontledig, dier die gestalte van die dienst naar die man te neem en in die mense gelijk geword en in gedaante gevind as een mens het hy homself verneder dier gehoorzaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. As ons gehoorzaam is, as ons step down en ons passie vir God uitleef, beteken dit dat ons gehoorzaam moet wees door die dood. Dit wat my dink aan Jesus in Matthies 26, vers 39, kom Jesus in die tuin van God sê, wanneer hy sê vir sy disciples, wacht nie so'n bykie daar. Ek gaan net bykie verder, en bykie alleen bid. Wat bid ek? Ons lees dat sy druppels het, sy bloed het geword, soos druppels van bloed, sy sweet is kies het geword, soos druppels bloed. Biologies is dit verklaar, net so terloops, as jy so intens gespanner raak. Ek denk nie een van ons hier het al ooit bloed gesweet nie. Maar dit kan gebeur. Kom maar op een plek waar hy sê, Vader, nie soos ek wil. Maar laat hy die beker by my verbuig, die leidings beker. Die beker wat sy passie vir die vader so in die steer. Laat hy die beker by my verby gaan, maar nogtans nie soos ek nie, maar soos hy nie. Hy vraag het die keer, hy gaan die keer terug, hy praat met die disciples, hy sê, hy word wakker. Dan gaan hy weer en hy bid die keer, voordat hy die nacht verry word. Maar luister na die resultaat, Ek denk die Jezus het oor die gedachte gehad dat hy wil groot wees. Maar hy kom wees vir ons die pad na groot. 
Want jy sien, Jesus was goed. Al het hy eerst klein geword. Het hy dier die pad dat hy geloop het, vir ons kon wees, wat is die resultaat? Hy sê, hy het een gedaante gevind, as een mens het hy omself verneder, dier die dood te word, gehoorzaam te word, door die dood, door die dood aan die kruis. Daarom, sê gauw daarom, daarom het God om ook uit die mate verhoog, en om een naam gegeef, wat oor elke naam is. Ons kon vanmorgen, volgend, om ons vir mense bid, in die naam van Jesus Christus. Ek het my seens geleer, ek hoop en onthou het, ek moet hulle daar ook herinner. Jou naam is jou grootste waarde. Nie jou geld, of jou huis, of jou kar. En ek weet, ons voel grand, as ons in die grand kar rijd, en ons niks meer voel. As die Heere jou bles met dit, as ek krijg. Jesus sy naam, bepaal sy groote. Hy is die naam boe elke naam. En die enigste rede, hoe kom hy die naam boe elke naam vir ons hierdie skrifgedeelte gekry het, by God die Vader, as omdat hy gestep daar het, en sy passie vir sy Vader uitgeleef het, en dit het gemaakt dat hy so gehoorzaam was, dat het na die kruis toe gelei het. Ek wil jou vraag vanmorgen en ek wil afsluit die man. Wil jy breers 5 vers 8 luister, lees, luister mooi. Hy, dit is Jesus, al was hy die seen, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het. Nou hierdie woordkie, leid, is die selfde woordkie as in handel die 1 vers 3 wat ek my nou met jou gedeel het, wat jy ook kan vertaal as die woordkie pas. Die selwe woord, die selwe woord. Ons leer gehoorzaamheid dier dit wat ons leid. As het altyd goed gaan, dan doe vir ons nie, wat is gehoorzaamheid dan? Maar wanneer ek getjellend word, dier die leiderskap met die hel van Jesus, om een dienst na geleier te wees, om een passie vir God die Vader te, en Jesus te volg met my lewe, gaan ek soms met gehoorzaam wees, al kost het my iets. Is jylle met my? Die punt is, die pad na grootheid, is om gehoorzaam te wees, toe die dood. So ek wil vanmorgen vir jou vraag, wil jy groot wees? Ek wil volgend vir jou vraag, wil jy Jesus volg? En as jy vanmorgen, vir my is hier iets wat die wereld moet, Jy sit mense hier wat eerst ons gesinne leid. Jylle allemaal is nie weers deel van die gesin. Wie van jylle maak lekker koffie? Maak jy, maak jy lekker koffie. Misschien moet jy net gaan en vir jy mense vanmiddag koffie maak.
Als die passie voor God het, dat die nodig om gehoorzaam te wees en alles wat hy vir jou sê en doen. Ek wil vir die manne sê, terwijl die ons hoog gesluit is, ek voel ek my nie dit sê. As ek hier wil ek met die dieweringspare werk, dan sê ek my keer vir hulle, is dit voel vir my ek my edere vrou wees. Want die man het al die verantwoordelik die man moet eers step down. Hy moet sy vrou en sy mens en kan dien. En het gaan baie keer in hierdie leven voel het vir jou so onrechtvaardig. Maar het gaan nie meer hierdie leven. Het gaan meer die leven hier na. En as geen groter belooning is om iemand te dien en jy sien wat sy verskil maak in hulle leven. So wat ek eindelijk vir die mans besê is, jy moet jou mense lei nie laat lei. Ek voel ek my dit net sê. Lei jou mense. En as jy daar een hoop postgevers moet leer, jy daar jou eer bezigheid of daar jou bestuur leie jou mense met hulle nie laat leie nie so in dit gaan ek nou afsluit en ek wil jou vraag as jy jou vrouwig vraag wil jy Jesus volg wil jy sy voorbeeld volg dan wil ek jou vraag om jou voete te stil so nou wil ek vir jou sê nou dat jy staan gaan word klein omdat jy vir hom pas hier en doen wat hy vir jou sê om te doen nie met jou mense vir jou mense ons vader Heer, een kind blank het begin dier gesê, dier te sê, the world needs a new model of leadership. Die antwoord reed in die woord, Jesus. Heer, ek wil geloofig wees vir hom, en geloof dat elkeen wat in hierdie gebouw sit vandag, gesit het, jy sal uitgaan en servant leadership wat eindelijk grootheid uitspeel gaan uitleef en elkeen wat evers te doen het met Jesus en en dalk een boek lees van Ken Blanket wat sê leading like Jesus het sal inbruis en sal begin uitleef Heere, wat ek beleef so lang al, al die kerk en die antwoord, my help ons om te lyk, soos die antwoord, Jesus Christus. Daarom bid ek nou hier, in die naam, hoe elke naam, die naam van Jesus, wat jy sê, elke knie sal beleid, en elke doen sal beleid, dat Jesus die Christus is. Want dis die uiteindelike doel, ek bid vir huisgesinne en ek bid vir individue bid vir bezighede vir hom dat dienst na geleiers kom the talk of the talents dier hierdie mens wat hier voor my staan in die naam van